তৌফিক দান করুন আমরা প্রতিদিন চার ভাগে আলোচনা করে থাকি প্রথম ভাগে হচ্ছে জাকাত ফাটা অসুর ওনাদের পরিচিতি যে কি বিষয় দ্বিতীয় ভাগে হচ্ছে জাকাত ফাটা অসুর ওনাদের গুরুত্ব জাকাত ফাটা অসুর আদায় না করলে কি ভয়াবহ পরিণতি আর আদায় করলে যে অগণিত অসীম প্রতিদান সেই বিষয়গুলো আলোচনা করব তৃতীয় হচ্ছে যে জাকাত শব্দটি কালামুল্লাহ শৈবে বত্রিশ বার এসেছে তার মধ্যে সাতাশ বার একটি বিশেষ শব্দ লভ সমারক আল্লাপাক সংযোজন করেছেন এইটাও জাকা এইটাও লভ সমারক ওনার কি অর্থ কি তাৎপর্য শেষ যে বিষয়টি হচ্ছে সময়ত জাকাত ফাটা অসুর প্রদান করতে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান কোনটি মোহাম্মদিয়া জামিয়া শরীফ ইয়াতিম খানা ও নীল্লা বোর্ডিং এবং কেন সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান তাই চারটি বিষয় আমরা প্রতিদিন আলোচনা করছি সবারই মনোযোগ থাকতে হবে যে যে কোনো সময় প্রশ্ন যখন জিজ্ঞেস করি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উত্তর দিতে হবে এটা সবার মনে রাখতে হবে যে ইলিম ব বহাস যে আলোচনার মাধ্যমে ইলিম বৃদ্ধি পায় আর আলোচনা মানে হচ্ছে মুখ দিয়ে আওয়াজ করতে হবে নিশ্চুপ থাকলে সেটা আলোচনা হয় না সেজন্য যখনই প্রশ্ন করে সবাইকে স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর দিতে হবে আর সাথে সাথে এটা মনে রাখতে হবে যে মনে হতে পারে যে গতকাল আলোচনা করেছি গতকাল তো শোনা হয়েছে জানাই তো আছে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা কি মানে দরকার কি আমি তো জানি নজবিল্লাহ এরকম অনুভূতি যদি হয় তাহলে ইলিমের অহংকারে সে ইংলিশ সরকারের মতো হালাক হয়ে যাবে নজবিল্লাহ সেজন্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মুখ নেড়ে আওয়াজ করে উত্তরগুলো দিতে হবে মামদু মুর্শিদ কিন্তু আসেন তিনি আমাদেরকে কবুল করুন প্রথম হচ্ছে জাকাত ফাটা অসুর কি তিনটাই জাকাত তাহলে জাকাত শব্দের অর্থ আগে আমরা জেনে নিই যে অনেক অর্থ তার মধ্যে দুইটি অর্থ আমরা আলোচনা করছি এক নম্বর অর্থ হচ্ছে বরকত বা বৃদ্ধি দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা পরিশুদ্ধি এক নম্বর কি দ্বিতীয় হচ্ছে পবিত্রতা পবিত্রতা পরিশুদ্ধি কোথায় এই বরকত হবে কোথায় এই পবিত্রতা হবে যে মালি জিসমানি রুহানি মালি হচ্ছে মাল সম্পদ যিনি খলিক মালিক ও মহান আলোপাক তিনি কুটুতি ভাবে বাড়িয়ে দিবেন আর যেহেতু হারাম মালটা বের হয়ে যাচ্ছে যে জাকাত ফাটা অসুর নিজের জন্য হারাম সেহেতু তার মাল সম্পদ ও পবিত্র পরিশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে জিসমানি মানে হচ্ছে দৈহিক বৃদ্ধি সেটা কিরকম হবে দেহ সুস্থ থাকবে আবার পবিত্র হচ্ছে কিভাবে যেহেতু হারাম থেকে হারাম খাদ্য হারাম মাল সম্পদে কোনো কিছু গ্রহণ করা হচ্ছে না দৈহিক বৃদ্ধিটা পবিত্র ভাবে হচ্ছে রুহানি বৃদ্ধি কিরকম রুহানি বৃদ্ধি হচ্ছে যে মুন জিয়াত যে গুণগুলি মানুষ অর্জন করতে চায় তাকে নাজাত দেয় সে গুণগুলি ওনার মধ্যে তৈরি হবে বৃদ্ধি পাবে আর যে দোষগুলি মানুষকে ধ্বংস করে সেগুলো তার মধ্যে থেকে লোভ হবে দূর হয়ে যাবে আবার রুহানি পবিত্রতা তাসকিয়া অর্জন মানে কি হচ্ছে মানে হচ্ছে যে রুহানি পবিত্রতার মাধ্যমে কি হবে যে তিনি যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাপাক ওনাকে তিনি হাসিল করে নিবেন যে সেরকম উপযুক্ত তিনি হয়ে যাবেন সোবাহান মুশিকিবা তাহলে দেখা যাচ্ছে দুইটি অর্থ একটা হচ্ছে বরকত আর দ্বিতীয় হচ্ছে পবিত্রতা কোথায় হবে মালি জিসমানি রুহানি তাহলে এক নম্বর বরকত দুই নম্বর পবিত্রতা মালি জিসমানি রুহানি আচ্ছা এখন আমরা অর্থ জানলাম তাহলে আসলে কি বুঝায় জাকাত ফেটা ওষুধ দিয়ে তিনটা প্রশ্ন উত্তর জানা থাকলে জাকাত ফেটা ওষুধ দিয়ে আসলে কি বুঝায় সেটা শিখা হয়ে যাবে তিনটা প্রশ্ন কি যে কে দিবেন জাকাতের ক্ষেত্রে জাকাত কে দিবেন মালিক কে নিসাব অর্থাৎ নিসাবের যিনি মালিক তিনি কে যে হাওয়ায় যে আসলে অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য বিষয়গুলি বাদ দিয়ে কারো কাছে যদি সাড়ে সাত ভরি সোনা অথবা সাড়ে বাউন্ন ভরি রূপা অথবা তার সমমূল্য এক বছর ধরে জমা থাকে অতিরিক্ত জমা থাকে ব্যবহার হচ্ছে না জমা রয়েছে তাহলে তিনি হচ্ছেন মালিক নিসাব ওনার উপরে জাকাত দেওয়া ফরজ আচ্ছা এখন এই সাড়ে সাত ভরি সোনা না সাড়ে বাউন্ন ভরি রূপা আগে সমান ছিল মূল্য এখন পার্থক্য হয়ে গেছে সাড়ে সাত ভরি সোনা প্রায় কত হয় সাড়ে তিন লাখ টাকার উপরে আর সাড়ে বাউন্ন ভরি রূপা আমরা দেখতে পাচ্ছি পঞ্চান্ন হাজার একশো পঁচিশ টাকা পঞ্চান্ন হাজার একশো পঁচিশ টাকা তাহলে কোনটা ধরব বেশিটা যদি হয় তাহলে অনেকেই কিন্তু জাকাত দিবে না যে কমটা হয় তাহলে অনেকে জাকাত দিবে অনেক উপকার পাওয়া যাবে সেই জন্য যে রূপার নিসাবটা এখন মালিকের নিসাব হিসেবে ধরতে হবে রূপার নিসাবটাই নিসাব হিসেবে ধরতে হবে তাহলে কত হয় পঞ্চান্ন হাজার একশো পঁচিশ টাকা যদি কারো কাছে সেটা রূপা হিসেবে হোক মিশ্রিত ভাবে হোক অথবা যে টাকা পয়সা দিয়ে হোক কারো কাছে অতিরিক্ত জমা থাকে দিন ইসলাম খুব সহজ এক বছর ধরে অতিরিক্ত জমা থাকতে হবে তখন তিনি হচ্ছেন মালিক নিসাব ওনার উপর জাকাত দেওয়া খরচ এটা সোনা চান্দি নকল টাকা পয়সার ক্ষেত্রে হতে পারে আবার মালে তেজারত ব্যবসায়িক মাল সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও একই ভাবে হিসাব করতে হয় তবে আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে সায়মা বলা হয় বিচরণশীল ফ্রি ভাবে বিচরণশীল পশুর ক্ষেত্রে সেটা আলাদা হিসাব আচ্ছা কতটুকু দিতে হবে তাহলে এই যে অতিরিক্ত এক বছর ধরে জমা আছে সেই অতিরিক্ত মাল সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যেটা ব্যবহার
আমরা প্রতিদিনই যে প্রশ্নগুলো করছি যে 100000 चल्लिस তাহলে কোন মাসে যে কোন মাসে তো বছরটা পূর্ণ হতে পারে হাদিস শরীফ অনুসারে হাদা শাহরু যাকাতি কোন সে রমজান শরীফ মাসে রমজান পবিত্র রমজান শরীফ মাসে যাকাত দিলে ফজিলত বেশি কমপক্ষে কত গুণ একে সুতরাং এক বছরে যাকাত দিলে 70 বছরের সমান ফজিলত পাওয়া যাবে কমপক্ষে সুবহানাল্লাহ রমজান শরীফের ফরজ কোটা রমজান শরীফ অতিবাহিত হলে যে ঈদ সেটা হচ্ছে ঈদুল ফিতর তাহলে ফিতরা কে কে দিবেন কে দিবেন কতটুকু দিবেন কখন দিবেন কে দিবেন ঈদুল ফিতরের দিনে সুবে সাদিকের সময় অর্থাৎ রমজান শরীফ শেষ হলো তারপর যে দিনটা আসছে তখন সুবে সাদিকের সময় যদি কেউ মালিকের হিসাব হন তাহলে নিজের এবং নিজের পরিবারে যারা ওনার উপর নির্ভরশীল সবার ফিতরাটা जाकत होते फरोज़ फिच्चे की वाजिब जाकत दीवे जे माल ने मालिक सुधु ताप्ता ही आर फिच्चे दीते हो निजे टा आर पुरी बारे जरा उन्हर उपन निर्भरशी सवट्टा शेरा छोटो होक बड़ो होक पुरुष होक महिला होक गोलाम होक आजाद होक सवार फिच्चे दाव चे उन्हर दायित्व अच्छा एकोन शर्तों चे जे सुबे सदिक � एक जो नींद तेल को लो सुबह साढ़े के एक पौड़े फिर चली तो होगे दी तो होगे हैं कारण तीनी सुबह साढ़े के पेचन जेतु पौड़े नींद तेल कोर्सन सुबह साढ़े के आगे जो नींद तेल कोर्सन ताल की फिर चली तो होगे दी तो होगा ना सुबह साढ़े के पौड़े जो देखते शिशु जन्म करने को फिर चली तो होगे दी तो होगा उत्तम वा आवश्यक यह तो ठुकू तले कोटु ठुकू दीते होंगे ये जो बोलना शवर दीते होंगे तले कोटु ठुकू जे जे सामुन बुरी ना काम ही ना लगूले स्नाइन प्रत्येक दूजोने जुने एक था एक जोने जुने और दूसरा शेटो चे शोलोशो शतानोग्राम देर की दिच्छे एक्शो शतानोग्राम बेशी शोलोशो शतानोग्राम आठार मूल এখন যদি কোন পরিবারে ভাই বোন আট জন পিতা মাতা সহ 10 জন হয় তাহলে কত টাকা ফিটটা দিতে হবে পিতা কামাই করেন তিনি কত টাকা ফিটটা দিবেন 10 দিয়ে গুণ দিতে হবে 570 এভাবে এটা বের করতে হবে আচ্ছা কখন দিতে হবে কখন দিতে হবে ঈদের জামাতের আগে দেওয়া হচ্ছে ওয়াজিব ঈদের জামাতের আগে দেওয়া ওয়াজিব তবে উত্তম আফজল হচ্ছে রমজান শরীফ আদায় করা হচ্ছে সাহাবা কেমন তেলান ওনারা রমজান শরীফ ওনার শেষের দিকে ফিটা আদায় করে ফেলতেন একই বিষয় যেহেতু ফরজ ওয়াজিব 70 গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় তে রমজান শরীফে দিলে কমপক্ষে 70 গুণ বেশি ফজিলত পাওয়া যাবে কিন্তু 1 সেকেন্ড অতিবাহিত হয়ে গেলে রমজান শরীফ এই ফজিলত পাওয়া যাবে যাবে না তাহলে ফিতরা যদি দিতে হয় তাহলে কখন দিতে হবে হ্যাঁ যদি কেউ বুদ্ধিমান হয় থাকে রমজান শরীফে দিবে এখন যদি কেউ আরো বেশি বুদ্ধিমান হয় থাকে যে রমজান শরীফ আগে দিয়ে দেই হ্যাঁ সে এখন দিয়ে দেই হবে হবে না কেন এই ফিতরা রোজার সাথে সম্পর্কিত যে রমজান শরীফে ফরজ রোজা রাখলে রোজার মধ্যে ইচ্ছা অনিচ্ছা যে ভুলটুটি হয় যে আসমান জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থা থাকে তো ফিতরা আদায় হয়ে গেলে খলিক মালিক ও মহানালপাক আমার দরবারে কবুল হয়ে যায় কিন্তু রমজান শরীফ ওনার আগে তো রোজা রাখা হচ্ছে না ফরজ রোজা রাখা হয় না সেজন্য তখন ফিটা দিলে হবে না তো যাকাত কিন্তু অতি অ্যাডভান্স অগ্রিম দেয়া যায় সেটা রমজান শরীফ ওনার নিয়ত করে দিয়ে এখনই দেয় তাই যাকাতের টাকাটা এখন ব্যবহার হবে আবার রমজান শরীফে ফজিলত তিনি লাভ করেন দুটি দিন লাভ করেন সুবহানাল্লাহ জাকাত ফল যেমন আম কাঁঠাল দেখা যাচ্ছে ফসল দেখা যাচ্ছে কি ধান গম তো ফল ফসলের জাকাত হচ্ছে ওশর হ্যাঁ 
ইয়া ইউহাল্লাদিন আমানু আনফিকু মিন তাইবাতি মা কাসাবতু ওয়া মিম্মা আখর জানা লাকুম মিনাল আদ যিনি খলিক মালিক ও মহলক তিনি আদেশ করেছেন যারা ঈমান এনেছো তারা আমি যা জমি থেকে খারিজ করি তার হক আদায় করো সেটাই হচ্ছে ওসর তাহলে ওসরটা কিভাবে দিতে হবে কে দিবে কতটুকু দিবে কখন দিবে কে দিবে যে জমি জমাতে ফল ফসল হয় জমি জমা বা গাছপালার যিনি মালিক তিনি প্রথম দায়িত্ব ওনার ওসর দেওয়া এখন ওনার কাছে গেলে বলে আমি তো খাচ্ছি না আমি দিয়ে রেখেছি অন্যরা খাচ্ছে তাহলে ওনাদের কাছে যান তাদের কাছে গেলে বলে মালিক হচ্ছে ঢাকায় থাকে মালিকের কাছে যান তো দুইজনে এড়িয়ে যায় ফলে কি ফলাফল কি হবে দুইজনের খাওয়া খাদ্য হারাম হয়ে যাবে নাউজ বিল্লাহ এই যে দুইজনে দেখে তবে একজন আদায় করলে হয়ে যাবে কতটুকু দিবে কতটুকু দিবে যে অনেক ফল ফসল হয় কোনো পরিশ্রম করতে হয় না হ্যাঁ গাছপালা আছে আম জাম কাঁঠাল লিচু পেয়ারা হচ্ছে এমনিতেই ফল ফসল হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে বিনা পরিশ্রম হলে দশ ভাগের এক ভাগ আশ্বাতুন মানে এক দশমাংশ দশ ভাগের এক ভাগ তাহলে একটা পেয়ারা গেছে ষাটটা পেয়ারা হলো ষাটটা পেয়ারা পেরে আনা হলো কতটুকু ওষুধ দিতে হবে ছয়টা কারণ দশ ভাগের এক ভাগ দশ ভাগের এক ভাগ আচ্ছা এখন যদি পরিশ্রম হয় যিনি খলিক মালিক মহানালক যেহেতু পরিশ্রম করছে বান্দা তিনি আরো কমিয়ে দিয়েছেন কিরকম করেছেন দশ ভাগের এক ভাগের জায়গায় সেটা আরো একেবারে অর্ধেক করে বিশ ভাগের এক ভাগ করে দিয়েছেন তো সেক্ষেত্রে পরিশ্রম করে হয় কিরকম ধান গম একটা জমি নেই একশো মন ধান হলো তা সেক্ষেত্রে কি ওষুধ দিব নাকি বিশ ভাগের এক ভাগ দিব কোনটা দিব বিশ ভাগের এটাকে বলা হচ্ছে নিষ্পে ওষুধ নিষ্পে ওষুধ তাহলে একশো মনের বিশ ভাগের এক ভাগ কত হয় পাঁচ মন তো সেক্ষেত্রে পাঁচ মন দিতে হবে তো পরিশ্রম করে হলে বিশ ভাগের এক ভাগ বিনা পরিশ্রম হলে দশ ভাগের এক ভাগ তাহলে কতটুকু দিতে হবে সেটা আমাদের শিখে হয়ে গেল কখন দিতে হবে সরাসরি আয়সি রয়েছে আ তু হাক্কাহু ইয়মা হাসাদিহি যখনই ফল ফসল তোলা হবে তখনই তার হক আদায় করতে হবে যখনই ফল ফসল আ তু হাক্কাহু যে ফল ফসল হক আদায় করা ইয়মা যেদিন হাসাদিহি ফল ফসল কাটা হবে তোলা হবে তাহলে জাকাত দিতে হতো বছরে একবার রমজান শরীফে ফিরতে হচ্ছে বছরে একবার রমজান শরীফে উত্তম তো ওষুধ তাহলে কখন যতবারই ফল ফসল তোলা হবে ততবারই দিতে হবে তাই এতটুকুই মূল বিষয় আমাদের জানা হয়ে গেল তো প্রশ্ন কয়টা কে দিবেন তারপর কি কতটুকু দিবেন কখন দিবেন এই মূল বিষয় শিখে হয়ে যায় আচ্ছা এরপরে তাহলে জাকাত পেট্রোল সহ ওনাদের গুরুত্বটা আমরা দেখবো কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আসবে আচ্ছা গুরুত্বের মধ্যে চারটা বিষয় আছে এক নম্বর হচ্ছে ইমান হ্যাঁ দুনিয়াতে আমরা এসছি আমাদের মূল বিষয় মূল নিয়মত আমরা যেটা পেয়েছি সেটা কি বিষয় ইমান সমস্ত কিছু ছাড়া যাবে কিন্তু ইমান ছাড়লে কোথায় যেতে হবে যার নামে নামুজুবিল্লাহ অনন্তকালের জন্য যার নামে নামুজুবিল্লাহ এরপর হচ্ছে আমল ইমানের পরে তো আমল স্বাভাবিক তারপরে কি স্বচ্ছলতা জাকাত যেহেতু মালি ইবাদত তাহলে স্বচ্ছলতা আসবে এটাই স্বাভাবিক তারপরে কি অতিরিক্ত একটা প্রাপ্তি রয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে শান্তির বুনিয়াদ শান্তি পাওয়া যাবে তাহলে ইমান আমল স্বচ্ছলতা এবং শান্তির বুনিয়াদ তাহলে ইমান লিখা চৌধ সিদ্দিক আকবর আলাহ তিনি কি করেছিলেন যারা জাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তাদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন অনেকে তখন বলেছিল যে যে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হয় জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে এটা কেমন কথা তিনি কি বলেছিলেন মুসলিম আমাকে জাকাত ফেটর একটা উট বা বকরি বাদ রশি যদি কেউ কম দেয় অবশ্যই 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 আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলাম মান ফারাকা বাইনা সলাতি জাকা নামাজ এবং জাকাতের মধ্যে যে পার্থক্য করবে অবশ্যই অবশ্যই আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলাম তিনি জিহাদ করেছিলেন তাহলে কেন জিয়াদ করেছিলেন তারা কি মুসলমান ছিল আসলে না সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি জাকাত আদায় না করলে কি হবে আকিরাতে অবিশ্বাসী কাটটা কাফির কোথায় আয়াত শরীফ রয়ে গেছে সরাসরি আল্লাহ আয়াত শরীফ আপনার দেখতে পাচ্ছেন আল্লাহ জাকাতা যারা এই ইতাউ জাকা যেটা আমরা বললাম সাতাশ বার কতবার আছে কালামান শরীফে এই ইতাউ জাকা যে কাজটা এটা আমরা পরে ব্যাখ্যা করব যে করবে না তারা কি তারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা কাটটা কাফের নাউজ বিল্লা ঘোষক কে কে ঘোষণা দিলেন যিনি খলিক মালিক রব মহান আল্লাহ পাক কাজী এটা সত্য নাউজবিল্লাহ নাউজবিল্লাহ আচ্ছা তারপর কি যদি জাকাতের কাজ করা হয় ইতাউ জাকা করা হয় তাহলে কি হবে আল্লাহ দিনা ইউকি মুনা সলাতা ওনা জাকাতা ওহুম বিল্লা আখিরাতে হুম ইউকিনুন তিনি আখিরাতে ইয়াকিন রাখেন ইয়াকিন মানে কি জিরো বিশ্বাস নিরেট বিশ্বাস কোনো ফাঁকা নাই হ্যাঁ খাটি বিশ্বাস বোরহানুন সম্মানিত জাকাত হচ্ছে দলিল দলিল ছাড়া জমি জমার মালিকানা প্রমাণ করা যায় না যত কথাই মুখে বলুক কোনো কাজ হবে না তেমনি জাকাতের ইতাউ জাকা যারা করবে না তারা যে ইমানদার সেটা প্রমাণিত হবে না নাউজবিল্লাহ নাউজবিল্লাহ আর প্রমাণ করতে হলে কি করতে হবে তাহলে জাকাতের কাজ করতে হবে ইতাউ জাকা করতে হবে 
এক নম্বর গেল ইমান এরপরে আমাদের বিষয় হচ্ছে আমল হ্যাঁ কালামুল্লাহ শরীফ আর আমলের বর্ণনা যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাহ তিনি নির্দেশ দিয়েছেন জাকাতের নির্দেশ কতবার দেওয়া আছে সম্মানিত জাকাত শব্দটি বত্রিশ বার এসেছে শুধু শব্দ মর্গি এছাড়া এন ফাঁকা শব্দ এই বত্রিশটা আয়ের শরীফ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে জাকাতের বিষয়টি বলা হচ্ছে এছাড়া ইন ফাঁকা শব্দ দিয়ে জাকাতের বিষয়টি বলা হচ্ছে কতবার তেতাল্লিশ বার সবকা শব্দ দিয়ে বলা হচ্ছে কতবার নয় বার তাহলে বত্রিশ তেতাল্লিশ নয় হচ্ছে চুরাশি বার সরাসরি এছাড়াও একটা হিসাবে দেখা গেছে যে খরচ করার যে বিষয়টি যে আমার সাথে বিক্রি হয়ে যাও আমার নিজেকে বিক্রি করার কথা বলা হচ্ছে ব্যবসা করার কথা বলা হচ্ছে তারপর কর্জে হাসানা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে বকিলি ত্যাগ করার কথা বলা হচ্ছে সাকতে অর্জন করার কথা বলা হচ্ছে অনেক ভাবে এই বিষয়টি এসেছে প্রায় দেড়শো বারের অধিক খরচ করার বিষয়টি আছে খরচ করার কথা বললে প্রথমে কি নফল বিষয় না ফরজবাজি বিষয় তাহলে কি জাকাত ক্ষেত্রে ওসব বিষয়টি আসবে তাহলে এত অধিক সংখ্যক আর কোন একক বিষয় কালামূল্য শিল্পে বর্ণনা করা হয়নি আদেশ দেওয়া হয়নি তাহলে এখান থেকে বুঝতে হবে যিনি খলিক মালিক ও মহানাপক তিনি যে বিষয়কে এত অধিক সংখ্যক বলেছেন সেই বিষয়টা কি গুরুত্বহীন না সর্বোচ্চ গুরুত্বপ্রাপ্ত হ্যাঁ অত্যন্ত শক্ত ফরজ নামুজুবিল্লাহ যারা এটা করবে না হ্যাঁ তাদের পরিণতি কি হবে তারা অত্যন্ত শক্ত একটা ফরজকে তারা লঙ্ঘন করলো তাদের যেহেতু মালি ইবাদত সমস্ত মাল সম্পদ কি হবে হারাম হয়ে যাবে নামুজুবিল্লাহ বুঝার জন্য সহজে একটা পাক পবিত্র পাত্রে যদি এক ফোটা এক ফোটা না পাক ফেলা হয় এক পাক পবিত্র গ্লাসের মধ্যে পানির মধ্যে তো পুরো গ্লাসের পানিটা কি হয় নাপাক হয়ে যায় তো নাপাকটা ছিল কিন্তু এক ফোটা কাজে এই জাকাত ফেতে ওষুধ হতে পারে পরিমাণে কম এক টাকা কিন্তু যদি সে ইতাও জাকা না করে তার সমস্ত মাল সম্পদ খাওয়া খাদ্য হারাম নামুজবিল্লাহ এবং হারামের যে কুফল ভয়াবহ কুফল সেটা কি এক দানা এক লোকমা এক বেলা যদি কেউ হারাম ভক্ষণ করে তাহলে চল্লিশ দিন তার ইবাদত বন্দিগি দোয়া মোনাজাত ইবাদত বন্দিগি তার কবুল হবে না নামুজবিল্লাহ সারা বছর অনেক নামাজ রোজা করলো কিন্তু বছরে জাকারটা দিল না তার সমস্ত নামাজ রোজা কি হবে বরবাদ বাতিল হয়ে যাবে নামুজবিল্লাহ আরেকটা বিষয় আছে ভয়াবহ বিষয় সেটা কি লাই আতখুল জানা গুদিয়া বিল হারাম হারাম থেকে বর্ধিত গোস্তের টুকরা কোথায় যাবে যার নামে এক টুকরা তো আলাদা করে যাবে না পুরো দেহটাই যার নামে চলে যাবে তাহলে তার আমল সব শেষ আর সে কাঠটা যার নামে নামুজবিল্লাহ আর যদি করা হয় তাহলে আমরা আগেই বলেছি জাকাত শব্দে কয়টা অর্থ ছিল এক নম্বর হচ্ছে বরকত আর দুই নম্বর পবিত্রতা তাহলে জাকাতের কাজ যে করবে ইতেও জাকা করবে তার মালি জিসমানি পবিত্রতা রুহানি পবিত্রতা হাসিল হবে তাই না তাহলে এই তিনটা জিনিসের পবিত্রতা হচ্ছে দোয়া মনাজাত ইবাদত বন্দি কবুল হওয়ার শর্ত তাহলে আশা করা যায় নিঃসন্দেহ ওনার দোয়া মনাজ ইবাদত বন্দিকে কবুল হবে আচ্ছা গেল দুই নম্বর আমলের বিষয়ে আলোচনা এরপর আমরা কি বিষয়ে আলোচনা করবো সচ্ছলতা যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সারাদিন মানুষ পেরেশান কিভাবে কিছু টাকা পয়সা রোজগার করবে কিভাবে সচ্ছল হবে তাই না সবার মধ্যে চিন্তা সবার মধ্যে একটা মানুষও পাওয়া যায় না যার মধ্যে চিন্তা নাই তাহলে হাঁকি কি উপায়টা কি যিনি খলিক মালিক ও মানুষ তিনি আমাদেরকে কি উপায় দিয়েছেন তিনি যে জাকাত ব্যবস্থা দিয়েছেন হ্যাঁ কিরকম যে ধনী হতে হলে তিনটা বিষয় লাগে তাই না এক নম্বর কি টাকা পয়সা ধন দৌলত লাগবে নালে কিসের ধনী আর দুই নম্বর কি তার চাহিদা মৃত্যু হবে বাইরে যত চাহিদা সে মিটতে হবে চাহিদা না মিটাতে পারলে কিসের দুনি কিন্তু চাহিদা তো পয়সা দিয়ে অনেক চাহিদা মিটানো যায় না যে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার হলে দেখা যাচ্ছে যে বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি লক্ষ টাকা খরচ করে কেমন হয় তারপরেও দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয় না উজবিল্লাহ তাহলে টাকা পয়সা দিয়ে তো কাজ হচ্ছে না এরপরে কি আবার অনেক টাকা পয়সা কিন্তু রাতে ঘুমাতে পারে না তার অন্তরে চাহিদা মিটে নাই চাই চাই নাই নাই খাই খাই পাই পাই এই চিন্তায় সে মরে যাচ্ছে অন্তরে তৃপ্তি নাই শান্তি নাই সে কি চাহিদা মিটেছে তার তাহলে সে তো দরিদ্র নামুজবিল্লাহ হাকি কি ধনী হতে হলে এই তিনটা বিষয় সমাধান ধন সম্পদ পাবে তার চাহিদা কুদ্রতি ভাবে মিটবে এবং অন্তরে শান্তি তৃপ্তি থাকবে সেটা কোথায় রয়েছে সম্মানিত জাকাত পেট চৌসরের মাঝে আর কেউ যদি হাকি কত যদি আসলেই সেরকম দায়িত্বশীল কেউ হয়ে থাকে যে সত্যি ধনী হতে চায় ইমানদার তাপকুল সেরকম থেকে থাকে তাকে কি করতে হবে ইতাও জাকা করতে হবে করতে হবে না আচ্ছা এরপরে যে শব্দ মনে করেছে মোদ এই ফোন হ্যাঁ মোদ এই ফোন জাকাত থেকে অর্থাৎ কিছু জাকাত হবে নিজের কিছু জাকাত হবে কি হ্যাঁ অন্য থেকে সংগ্রহ করা তার মানে যার ফরজ অধিবহনে তিনিও মুদিফুন মুদিফুন শব্দের অর্থ হচ্ছে সমৃদ্ধিশীল যিনি জাকাত থেকে নিজের হোক অন্য সংগ্রহ করে আল্লাহ পাক সন্তুষ্টির জন্য ইতাও জাকা করবেন তিনি মুদ এই ফোন অর্থাৎ সমৃদ্ধশীল হয়ে যাবেন ধনী হলে এক জায়গায় ধনী হ্যাঁ বিলিয়নিয়ার মিলিয়নিয়ার ইত
কিন্তু সমৃদ্ধশীল উনি কোন কোন কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নন ওনাটা বাড়ছেই বাড়ছেই বাড়ছে কতটুকু সীমা কতটুকু একেবারে খলিক মালিক ও মহান আল্লাহ কোনাকেই তিনি হাসিল করে নেবেন শুধু এতটুকু ইসমে ফায়েল আরবি কাওয়াইদ অনুসারে ইসমে ফায়েল যিনি ইসমে ফায়েল হন তিনি যে কাজ ঘটান অন্যদেরকেও তিনি সমৃদ্ধশীল মুদিফুন বানিয়ে নিবেন আচ্ছা এরপর আমরা দেখি কাপ্তানের কাপড় যে হজরত আবু হুরের তিনি এই আদিশুটি বর্ণনা করেছেন হজরত জুন্নুরাইন আলাই সালাম ওনার সময়ে এত সুন্দর ভাবে যাকা ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল কোটি কোটি মুসলমান যে কোন চাহিদা অপূর্ণ নাই ওনারা কান্নাকাটি করেছেন সাহাবাহ ওনাদের কান্নাকাটিটা কিরকম হাকি কি বিষয় ওনারা কান্নাকাটি করেছেন আইবার আলী যে জান্নাতে চাহিদা অপূর্ণ থাকে না পূর্ণ হয়ে যায় দুনিয়াতেই আমাদের সমস্ত চাহিদা পূর্ণ হয়ে গেছে আমরা কি জান্নাত দুনিয়াতে পেয়ে গেলাম আসল জান্নাত আমাদের থাকবে তো ওনারা কান্নাকাটি করেছেন সালাম হজরত আবহাওয়া তিনি বর্ণনা করেছেন যিনি আগে প্রাথমিক যুগে দিন ইসলাম প্রাথমিক যুগে একেবারে ক্ষুদার তারণায় তিনি মাটি কামড়ে পড়েছিলেন এক এক চুমুক দুধ এক গ্লাস দুধ যদি কেউ খাওয়াতো হাদিসুই বর্ণনা করা আছে সেই তিনি বলছেন যে আমি কাপ্তানের কাপড় দিয়ে আমার নাক মোয়ারক মুছি নাক মোয়ারকে ময়লা পরিষ্কার করি যে সোনার ডান দিকেরটা হচ্ছে সোনার রুপার ডান দিকেরটা হচ্ছে রুপার সুতায় সেলাই করা কাপড় রুপার সুতা এটা আমরা দেখি নেই কোনদিন আর বাম দিকেরটা হচ্ছে সোনার সুতায় সেলাই করা কাপড় এটা টপ কপি মিউজিয়ামে রাখা আছে তুরস্কের যে রাজা বাদশাহদের মধ্যে যারা উচ্চ পর্যায়ে রাজা বাদশাহ ওনারা এই পোশাক গুলা ব্যবহার সেই এত দাবি পোশাক দিয়ে নাক মোহরকে ময়লা পরিষ্কার করা হয়েছে ফ্যানলা কাজ আমরা নাক মোহরকে ময়লা পরিষ্কার একটা ফ্যানলা কাপড় দিয়ে যেটা কোনো গুরুত্ব নাই যেহেতু ময়লা পরিষ্কার করা হয় অথচ সেই কাপড়টাই তখন এত দামি তখন কত সমৃদ্ধি কত প্রাচুর্য সেদিকে আমাদেরকে কে নিয়ে যাচ্ছেন তোরটিপটা কি হজর জুনুসেন যেই উসুলটা ব্যবহার করেন সেটি কি হাদা শাহরু জাকাতি কোন সময় তো রমজান শরীফ মাসে জাকাতে রিতাও জাকা করতে হবে এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা এরপর কি সুদ ব্যবস্থা ধ্বংস সেটা কে বললেন যিনি খলিক মালিক রহমান আল্লাপাক তিনি আমি রিবা সুদকে করি ধ্বংস আর সম্মানিত জাকাত ফেটে অবশ্য ওনাদেরকে করি বৃদ্ধি প্রাপ্ত সোবাহিকালাম সেটা কিভাবে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আমরা তো দেখি সুদ কর কি করে একশো টাকা দিয়ে দশ পার্সেন্ট সুদে একশো দশ টাকা নেয় তাই না সুদ করে একশো টাকা দিয়ে দশ পার্সেন্ট সুদে কত টাকা নেবে একশো দশ টাকা এখন যাকে সে একশো টাকা দিল ভালো ক্ষতি হলো একশো টাকায় আগে যা পেয়ে পাওয়া যেত এখন তাকে কত দিতে হবে একশো দশ টাকা তাহলে কি হলো টাকার অবমূল্যায়ন হলো দ্রব্য মূল্যের দাম বৃদ্ধি পেল তাহলে সুদের মাধ্যমে কি বাল্যনা ধ্বংস হলো হ্যাঁ আল্লাপাক সেটা বলে দিয়েছেন কিন্তু কতজন সেটা দেখতে পায় দেখতে তো পায় না আর এটা ভুক্তভোগী কারা সুদ করতে টাকা বেশি নিচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু ভুক্তভোগী কারা যেহেতু দ্রব্য মূল্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ প্রত্যেকটা ঘাটে ঘাটে দশ টাকা করে বেশি দিতে হবে আর টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে টাকার দাম কমে গেছে আগে একশো টাকা যা পাওয়া এখন একশো দশ টাকা সেটা পাইতে হবে তো সেই জন্য ভুক্তভোগী হচ্ছে যারা সাধারণ সীমিত আয়ের এবং যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদের তাদের তো দুদিন পর পর দশ টাকা করে বাড়বে না বাড়বে কি হ্যাঁ বাড়বে না এই জন্য যে সাধারণ যারা রয়েছে যেটা সুদ হচ্ছে ধনীদের যার টাকা আছে টাকায় টাকা সুদ কি টাকায় ধনীদের শোষণের হাতিয়ার হচ্ছে সুদ নামুজুবিল্লাহ হ্যাঁ অথচ এই সুদ ব্যবস্থা মুসলমানদের মধ্যে একেবারে সাধারণ হয়ে গেছে নামুজুবিল্লাহ যে এত ঘৃণিত বিষয় যে হাদি শুভে রয়েছে যে নিজ আপন মায়ের সাথে অপকর্ম করার মতো ঘৃণ্য বিষয় নামুজুবিল্লাহ ছত্রিশ জন বেগানা মহিলার সাথে অপকর্ম করার মতো ঘৃণ্য বিষয় এই সুদ অথচ পড়াশোনা করবে লোন সেখানে সুদ হজ করবে লোন সেখানে সুদ বাড়ি করবে সেখানে হাউস বিল্ডিং এর লোন সেখানে সুদ চাকরি করে সেখানে প্রোটিন ফান্ডে সুদ কেনাকাটা করে সেখানে কোথায় সুদ নাই বাংলাদেশে প্রায় চল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত আমি গত বছর এই বছর দেখা হয়নি চল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত আমি সুদ দেখেছি নামুজুবিল্লাহ যে এই যে বিষয়টা এটা ইহুদিদের প্রাচীন ব্যবসা কাদের ব্যবসা ইহুদিদের প্রাচীন হাজার হাজার বছর ধরে এখন কি হচ্ছে বাংলাদেশে প্রত্যেকটা দেশে একটা সেন্ট্রাল ব্যাংক থাকে বাংলাদেশে সেটা কোন ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক কি করে বলেন দিয়ে টাকা ছাপায় টাকা অন্য কোন ব্যাংক টাকা ছাপাতে পারে আর কেউ পারে টাকা ছাপাতে তাহলে কি করা হয় যাবত জীবন কারণ পারলে মৃত্যু দণ্ড দিয়ে দিবে যদি জাল টাকা পায় তা সেন্ট্রাল ব্যাংক টাকা ছাপায় তারপরে টাকাটা সে লোন হিসেবে দেয় সুদে অন্যদেরকে এই টাকাটাই জনগণের কাছে যায় আর এই টাকাটা সে ছাপানোর আগে কি করে এই টাকার মূল্যমান জমা রাখতে হবে কাদের কাছে ফেডারেল রিজার্ভ আমেরিকাতে জমা রাখতে হবে তাহলে মূল সুদটা কারা খাচ্ছে ইহুদিরা খাচ্ছে ইহুদি নাসারা খাচ্ছে অথচ আমরা টেরি পাচ্ছি না এই সুদের কারণে দেখা যাচ্ছে সমস্ত কিছুর দাম বাড়ছে আর কি হচ্ছে যে টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে 
আর এই কারণেই তারা যে ডক্টর ইউনুস তাকে নোবেল প্রাইজ দিল কি জন্য যে সে খেটে খাওয়া মানুষদের থেকে মাইক্রো ক্রেডিট নাম দিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ নাম দিয়ে সে কি করলো তাদের কাছ থেকে সুদ তাদের চাল চুলা ঘর বাড়ি বিক্রি করে তাদেরকে নিঃস্ব হত দরিদ্র বানিয়ে দিয়েছে নামজুরিন এই জন্য তারা খুশি হয়ে যেত তারা একেবারে রুট লেভেল থেকে একবারে নিঃস্বদের থেকে সুদ আদায় করছে সে তাকে নোবেল প্রাইজ দিয়েছে নামজুরিনা কি এতটুকু তো বোঝার জন্য যথেষ্ট তাহলে এই ব্যবস্থা কি মেনে নেওয়া যাবে কাদেরকে বেশি কাজ করতে হবে হ্যাঁ যারা খেটে খাওয়া মানুষ যারা সাধারণ সীমিত হয় তাদেরকে বেশি কাজ করতে আসছে মুসলমান তো সবাইকেই কোনোভাবেই সুদ ব্যবস্থা মেনে নেওয়া যাবে না যে ধনীর মান সম্পদের মধ্যে ফি আমন হাক্কু মারুম নিসাইল মাহরুম যারা মাহরুম যারা বঞ্চিত সাইল যারা যাচনাকারী তাদের হক রয়ে গেছে ধনীর এটা জমি থাকা মান সম্পদের মধ্যে সেটা কি সুদের মাধ্যমে পয়সা উঠে কোথায় ধনীদের কাছে আর জাকাতের মাধ্যমে পয়সা নামে কোথায় হ্যাঁ যারা যাদের প্রয়োজন সেখানে সেই জন্য সুদ ব্যবস্থা ধ্বংস করতে হলে কোন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে তাহলে কে করবে বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকলে আপনি কি স্বচ্ছলতা অর্জন করতে পারবেন কোনোদিন সম্ভব মনে করছেন যে আপনি কামাই রোজগার করে ধনী যান কিন্তু আপনি পারবেন না আপনার টাকা পয়সা সব নিয়ে যাচ্ছে কাপের মুসিক বেদিন বদিন না চক্রান্ত করে না আচ্ছা এখন কেউ জাকাত আদায় করলো না ইতাও জাকা করে না তার মাল সম্পদ কি যেরকম আছে তেরকমই থাকবে হ্যাঁ না সেটা নষ্ট হতে বাধ্য মা তুলিফা মালুম ফি বারে বলা বাহারে ইল্লা বি হাফসি জাকাত জমিনে পানিতে আমরা যে কলম নাই কোন একমাত্র আল্লাহ পাক তিনি ছাড়া যে মানুষ এবং ইনসানকে জিনকে সৃষ্টি করা হচ্ছে কি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য তেমনি মা তুলিফা মালুন ফি বারে বলা বাহারে জমিনে পানিতে যে কোনো জায়গায় মাল সম্পদ নষ্ট হচ্ছে কারণ কি ইল্লা ব্যবসায়ী কারণ কি জাকাত বন্দি জাকাত বন্দি করে রাখা হয়েছে নামজুবিল্লাহ বন্ধ করে রাখছে সেটা কিভাবে যে জাকাত একটা ওষুধ কারোর উপর ফরজ করে সে হিসাবই করে না নামজুবিল্লাহ কজন ওষুধ দেয় প্রতিদিনই তো বলছি ওষুধ তো জমা হতে দেখি না এই যে আমরা প্রতিদিন বলছি তা কোথায় কেন হিসাব করা হয় না তা মাল সমুদ্র কি বাড়বে না জাকাত কি বন্দি আছে না মুক্ত বন্দি তা চিঠি দেওয়া হচ্ছে সুন্নতি চিঠি সেটা নিয়ে বিতরণ করার কথা সেটা নেওয়া হয় না আবার দেওয়া হয় না নামজুবিল্লাহ তো জাকাত কি বন্দি না মুক্ত বন্দি আবার আদায় করার কথা অন্যদের কাছে বলার কথা সেটাও করা হয় না জাকাত বন্দি না মুক্ত বন্দি এরপরে কি পৌঁছানোর কথা হচ্ছে মহোদয় আমি এসে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান একমাত্র স্থান কিন্তু যেখানে শয়তান খুশি হয় সেখানে দিতে ভালো লাগে না উজুবিল্লা তাহলে কি তার মাল সম্পদ যা আছে তাই থাকবে হ্যাঁ নষ্ট হতে থাকবে যেখানেই থাকুক না উজুবিল্লা আবার আরো শক্ত বিষয় রয়েছে খারিজ করলো না আলাদা করলো না তার মাল থেকে সেই হিসাব করে বের করলো না তাহলে কি হবে হারামুল হালাল এই হারামটা জাকাত ফেটা তার নিজের জন্য হারাম এত শক্ত হারাম এটা এত কুপ্রভাব তার কুপ্রভাবটা এত শক্তিশালী হালাল তৈবতুন সেই হালালকে সে হালাক করে দিবে ধ্বংস করে দিবে নামজুবিল্লাহ হারাম বানিয়ে ধ্বংস করে দিবে নামজুবিল্লাহ তাহলে কোনোভাবেই কিন্তু জাকাত ইতাউ জাকা না করে কোনো উপায় নাই তিনি যেই হোক এরপরে কি যদি ইতাউ জাকা করা হয় তাহলে কত গুণ বাড়বে বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে এটা আমাদের হিসাব ছানা আল্লাহ পাক বাড়িয়ে দেবেন কুদ্রতি ভাবে যে হজর জুনুর ওনার বিষয়টি বারো বারে আমরা বলছি যে ওনার সময় এত ঐশ্বর্য জাকাত নেওয়ার মতো কেউ নাই এটাই স্বাভাবিক জাকাত নেওয়ার মতো কেউ নাই ওনার গভর্নর চিঠি লিখলেন কেউ তো নিচ্ছে না কি করব রাস্তার মনে মনে লোক থাকে সেখানে ঘোষণা দেন তাই করা হলো এখনো তো নেয় না কি করব বাজারে বাজারে ঘোষণা দেন যার প্রয়োজন সেই নিয়ে যাক যার প্রয়োজন সেই নিয়ে যাক কিন্তু যে আশ্চর্য ঘটনা এরকম অত্যাশ্চর্য ঘটনা কখনো মনে ঘটেনি যে একটা ব্যক্তিও পাওয়া যায় কোটি কোটি মুসলমান একটা ব্যক্তিও পাওয়া যায় যার কিছু প্রয়োজন আছে এটা পুরোপুরি হাদিসি ওনার মেজ দেওয়া তাসাদ জাকাত প্রচার ওষুধ দেওয়া কি হবে যে যার কাছে সে বলবে আমার আজকে কোনো প্রয়োজন নাই কালকে হয়তো কিছু প্রয়োজন ছিল যে মরুভূমি মধ্যে নহর মরুদ্যান জারি হয়ে যাবে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি দূর হয়ে যে আল্লাপাক পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাচুর্য দিয়ে দিবেন যে কুদ্রতি রিজিক আসমান থেকে বর্ষিত হবে সালাম তা সেই দিকে কে নিয়ে যাচ্ছে না আমাদেরকে তাহলে কারা যেতে পারবে যারা ইটাও জাকা করবে আর যারা করবে না তারা যেতে পারবে পশ্চিমকালে নয় আচ্ছা তারপরে চার নম্বর বিষয় ইমান আমল সচ্ছলতা আলোচনা হলো এরপর কি শান্তির বুনিয়াদ হ্যাঁ শান্তির বুনিয়াদ সেটা কিরকম যে দিন ইসলাম ইসলাম মানে কি শান্তি হাকি কি না বানোয়াটি হাকি কি শান্তি আসল শান্তি যে দিন ইসলাম ওনার বুনিয়াদ ইসলাম আল্লাহ খমস যে পাঁচটা স্তম্ভ কটা স্তম্ভ পাঁচটা ইমান নামাজ দুইটা গেল তারপর মাঝখানে কি জাকাত এরপর আর দুইটি হজ এবং রোজা 
তাহলে মাঝখানে কোন স্তম্ভ জাকা এখন শান্তি চায় কিন্তু মাঝখানে স্তম্ভ নাই তার ঘর আছে না নাই ঘরটা ধসে পড়বে হ্যাঁ তাহলে সে শান্তির মধ্যে থাকতে পারবে পারবে না সেটাই হাদিস শুফে রয়েছে কালামুল শুফে আলিয়ামা আকমান তুলাকুম দিন আকম আতমাম তো আলাইকুম নি মাতি রোদি তুলাকুমুল ইসলাম দিন না দিন ইসলাম এমন একটি ঘর যার মধ্যে সমস্ত কিছু বাইরে কিচ্ছু নাই হ্যাঁ কামাল করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক সমস্ত কিছু সমস্ত নিয়মত তামাম করে দিয়েছেন একেবারে পরিপূর্ণ তামাম মানে পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ মানে পরিপূর্ণ কোন নিয়মত বাদ নাই শান্তির মধ্যে থাকবে না গজবের মধ্যে থাকবে তার তো কিছুই নাই কোন নিয়মত নাই সে গজবের জিন্দগি যাপন করবে নাউজুবিল্লাহ পদে পদে সে ঠেকবে নাউজুবিল্লাহ সেটাই হাদিস রয়েছে যে ইতাউ জাকা না করলে কি পরিণতি উমিত তো ও কতনাস আমি আদিষ্ট হয়েছি ওই সমস্ত মানুষকে কতল করে ফেলার জন্য কারা হাতটা করবে না তারা কি হবে কতলের উপযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন যিনি ফলিক মালিক মান আল্লাহ পাক তিনি আদেশ করেছেন তাহলে কারা কারা সে তিনটি কি ইমান যারা আনবে না নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে না আর ইতাউ জাকা যারা করবে না এখন ইমান মুখে মুখে আনলো কিন্তু ইতাউ জাকা করে না হ্যাঁ সে কি তার ইমান আছে কি নাই নাই मूल विषय मध्य मन बसे परिणति की जिहा मुखोमुखी कठिन अवस्था व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक তার আকল সমস তার ইলিম তার মান সম্পদ তার জায়গা জমি তার আলালত তার আমল তার আকিরা সমস্ত কিছু সর্বক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হালাক আর বিপরীতে যদি ইতাও জাকা করা হয় তাহলে সরাসরি যে আয়াত শরীফ রয়েছে পবিত্র সুরা হর শরীফ ওনার শেষ আয়াত শরীফ পবিত্র সুরা হর শরীফ ওনার শেষ আয়াত শরীফ কি বলা হয়েছে আপনারা জিহাদ করুন আল্লাহ পাক ওনার রাস্তায় হাকি কথে সত্যিকারের জিহাদ হ্যাঁ হুয়াজ তাবাকুম তিনি আপনাদেরকে মনোনীত করেছেন হ্যাঁ মধ্যে কোন কাঠিন্য কঠিন কিছু দেননি খুব খেয়াল করতে হবে কথাগুলা যে কল শরীফ কালাম শরীফ ওনার আয়াত শরীফ অজাহিদু আল্লাহ পাক বলছেন যে হাকি কি জিহাদ করুন আপনাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে আমি দিনের মধ্যে কোনো কঠিন বিষয় দেইনি হ্যাঁ তারপরে কি যে যে মিল্লা তো আবিকুম পূর্ববর্তী কিতাবে সেটা উল্লেখ আছে এবং বর্তমান যে কালাম শিব সেখানেও সেটা উল্লেখ আছে কি জন্যে আপনারা আপনাদের সাক্ষী দিবেন কে আমার হাবিব আপনাদের সমস্ত কিছু যিনি দেখছেন যিনি হাজির নাজি তিনি কে আমার হাবিব সাইয়েদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন নূর মুজাসম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ আলাইসালাম তিনি সালাম তিনি এখানেও হাজির নাজির হাজির নাজির না সমস্ত কিছু তিনি দেখছেন এবং আপনারা সমস্ত মানুষের আপনার হচ্ছেন সাক্ষী সোভান মামনু মুর্শিকিব আছে কত সম্মান মর্যাদা আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে মামদাজত মুর্শিদ কিবি আছে ওনার উসিলাই আমরা সেটা পাচ্ছি বর্তমান জামানায় সোহানা মামদ মুর্শিকিব আলাই সালাম এরপর কি এই যে নাচ শেষ হলো এত মর্যাদা তাহলে করতে হবে কি কাজটা কি যে সমস্ত মানুষের আমরা সাক্ষী দুইটা সহজ কথা নয় কি বলা হলো ফা অতপর তাহলে কি কাজ আদেশ করছেন আল্লাহ কি কাজ আগে বললেন জিয়াদ করো হাকি কি জিয়াদ যে আমাদেরকে মনোনীত করা হচ্ছে দিন ইসলাম সহজ তাহলে সেই সহজ কাজটা সেই হাকি কি জিয়াদটা কি অতপর কি করতে হবে সোলা অত জাকা যে নামাজ প্রতিষ্ঠা এবং ইতা উজ্জাকা ইতাউ জাকা করতে হবে তাহলে কি হবে যে কি পাওয়া যাবে বিল্লা যে আল্লাহ পাক ওনাকে পাওয়া যাবে আমাকে পাওয়া যাবে কেমন ভাবে যে আমি অভিভাবক হব আমি সমস্ত কিছু দেখভাল করব সমস্ত ভালাই যে আমি দেখব কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না আমি স্বয়ং অভিভাবকত্ব গ্রহণ করব আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ অভিভাবক আর কেউ আছে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মদতকানী আর কেউ আছে কিন্তু আফসোস 
আফসোস মুসলমানদের জন্য মূল বিষয় এখানে বিরাট ফজিলতের কথা বলা আছে মুসলমানের মূল ইতিহাসটা এখানে বলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু মূল যে কাজটা আল্লাহ পাক আদেশ করলেন সেই কাজটা কোথায় সেই কাজটা এখন কে প্রতিষ্ঠা করছেন মানুষ সেটা কি সেই কাজটা কি সেই কাজটা কি ইতাউজাকা শুধু জাকাত নয় কি বলেছেন ইতাউজাকা তাহলে ইতাউজাকা মানতে হবে জানতে হবে অর্থ কি ইতাউজাকা মানে কি হ্যাঁ সেটা অর্থটা এখন জানবো আমরা বুঝা গেছে এইটুকু করলে আমরা আল্লাহ পাক ওনাকে অভিভাবক হিসেবে পাবো কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না সমস্ত গাইবি মদত মুসলমানরা লাভ করবে তাহলে ইতাউজাকা কতবার এসেছে কালাম শরীফে জাকাত শব্দ এসেছে বত্রিশ বার তার মধ্যে সাতাশ বার প্রদান করা জাকাত নিজে খায় না প্রদান করতে হয় জাকাত চশর অন্যদেরকে প্রদান করতে হয় তাহলে শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রদান করা কিন্তু প্রদান করতে হলে যে বিষয়টি প্রতিদিন আমি দেখাচ্ছি যে আমার হাতে কলম আছে দেখা যায় সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমি ইচ্ছা করলে যে কারোর এই কলমটা দিতে পারি তাই না দিতে পারি আচ্ছা এখন আমার হাতে কি কিছু নাই দিতে পারবো কিছু তাহলে দিতে হলে আমাকে আগে কি করতে হবে কলমটা তুলতে হবে আমার হাতে নিতে হবে সংগ্রহ করতে হবে আদায় করতে হবে সেটাই শুধু এটা এমনি না ঐচ্ছিক না খুজ মিন আমিম সদকতান যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাহ পাক তিনি আদেশ করেছেন খুজ আপনি গ্রহণ করুন মিন আমিম সদকতান উম্মতের মাল সম্পদ থেকে জাকাত ফেরটা উষ তাহলে এই আদায় করা প্রথমে তাহলে কি করতে হবে আদায় হ্যাঁ না করলে প্রদান করা যাবে তারপর হচ্ছে প্রধান তাহলে আদায় করব কোথা থেকে আগে নিজের না আগে অন্যটা তাহলে প্রথম অর্থ হচ্ছে ইটাউন প্রথম অর্থ কি আদায় করা নিজের এবং অন্যের তারপর কি প্রদান করা যাচাই করে হক ইসার নাকি শয়তান যেখানে খুশি হয় সেখানে আচ্ছা তাহলে প্রথম অর্থটা আমরা একটু আলোচনা করি যে আদায় করব নিজেরটা এবং অন্যেরটা নিজেরটা তাহলে নিজে ডাকাত পেটে অবশ্যই হিসাব করতে হবে আদায় করতে হবে আচ্ছা অন্যেরটা তাহলে কাদেরটা সেটা আমরা নিয়োগ করেছি যেহেতু মামনি মুশিকিম আছেন তিনি আমাদেরকে অসীমের রাস্তা দেখেছেন আমরা অসীম একটা নিয়োগ করেছি সেটা কিরকম যে আমাদের হায়াতকালে যত জাকাত ফেটো ঔষধ দাতা হবে সবার জাকাত ফেটো ঔষধ আমরা আদায় করব ইনশা মামদু হজরত মুর্শিদ কিবল আলাই সালাম এরপর আমরা চলে যাব যত জাকাত ফেটো ঔষধ দাতা হবে সবার জাকাত ফেটো ঔষধ অনন্ত কাল ধরে আদায় করার ব্যবস্থা আমরা করে দিয়ে যাব ইনশা মামদু হজরত মুর্শিদ কিবল আলাই সালাম এরপরে অতীতেও যারা জাকাত ফেটো ঔষধ দেয়নি তাদেরকে বাদ দিব তাদেরও জাকাত ফেটো ঔষধ আদায় করার ব্যবস্থা আমরা করে যাব ইনশা মামদু হজরত মুর্শিদ কিবল আলাই সালাম এখন এই যে নিয়োগ করে ইন্নামাল আমালু নিয়োগ নিয়োগ যে শক্ত করে করবে সেটা প্রকাশ পাবে কিসের মধ্যে যে লাইসাল ইনসান ইল্লামা সা যে যে কোশেশ ছাড়া মানুষের জন্য কিছুই নাই যে কোশেশের মধ্যে সেটা প্রকাশ পাবে প্রকাশ পাবে কিনা নিয়োগ করে বাড়িতে গিয়ে ভূমিতে তার আসলে নিয়োগ করা হয়েছে হয়নি যে নিয়োগ যে করবে সেটা কোষের মধ্যে প্রকাশ পাবে এবং সে এক টাকাও যে কোশেশ করলো চেষ্টা করলো নিয়োগ করলো এক টাকারও জাকাত যদি আনতে না পারে তারপরেও সবার এই যে সবার জাকাতের আমরা নিয়োগ করেছি সবার জাকাতের পুরাপুরি হিস্সা প্রতিফল পরিপূর্ণ যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাহ তিনি দান করবেন কোন সন্দেহ আছে কি কোন সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের শুরু করতে হবে তার কাদের কি নিয়ে কাছের যারা আছে হ্যাঁ কাছে কারা যেখানে ঘর আপনার তার আশেপাশে চল্লিশ ঘর কাছের তার হচ্ছে আপনার প্রতিবেশী তাদের কি জাকাতের কথা বলতে হবে কি হবে না হবে ইতাও জাকা বলতে হবে নাইলে এই যে আগে দেখলাম ইমান আমল সচ্ছলতা শান্তি সব গায়েব হয়ে যাবে না উজবিল্লাহ তাহলে এক নম্বর হচ্ছে প্রতিবেশী চল্লিশ ঘর যে এত তাকিদ দেওয়া হচ্ছে হজরত জিবিল ইসলাম এত তাকিদ দিয়েছেন মনে হয়েছিল হাতে শিবির বর্ণনা করেছে তাদেরকে পরিস বানিয়ে দেওয়া হবে কোন সম্পর্ক নাই রক্ত সমুদ্র প্রশ্ন কো থেকে দূর থেকে এসে চল্লিশ ঘরের মধ্যে বাসা করেছে তাদের এত তাকিদ দিয়েছে তারা এত তাহলে জাকাতের হককে আছে কি নাই আছে বলতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে পেশা ভিত্তিক পেশা ভিত্তিক যার যার যে পেশা থাকে যে কাজকর্ম করে সে কাজকর্ম করতে গিয়ে অনেক লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় তাদেরকেও জাকাতের কথা বলতে হবে দুই নম্বর তাহলে তাদের তালিকা করতে তিন নম্বর কি প্রবাসী যারা এদেশ থেকে গিয়ে বিদেশে পরবাসী হিসেবে বাস করে হ্যাঁ পরদেশে গিয়ে তার হচ্ছে প্রবাসী আর যারা বিদেশে স্থায়ী ভাবে বাসেন না তার হচ্ছে বিদেশি আচ্ছা এখন তাদেরকে তাহলে কিভাবে বলবো তাদেরকে তো বলতে হবে তাই না যে অনেক আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকের আছে তারা বিদেশে বাস করে তাই না প্রবাসী না তাদেরকে কে জানা হয় তারা জাগাতে ওষুধ দেয় না দেখা যায় বরকত পায় না বরকত পায় টাকা পয়সা অনেক পাঠায় কিন্তু বরকত নাই কেন বরকত অর্থ কোথায় জাকাতের একটা অর্থ কি বরকত বা বৃদ্ধি তাহলে কিভাবে পাবে তাহলে জানাবে কে এখন তাদেরকে কে জানাবে হ্যাঁ আপনার আত্মীয় স্বজন পরিচিত জন তাহলে কে জানাবে আপনার দায়িত্ব হ্যাঁ এটা কোন ঐচ্ছিক দায়িত্ব নয় ঐচ্ছিক দায়িত্ব হ্যাঁ ইতাও জাকা যিনি খলিক মালিক মানে তিনি আদেশ করেছেন জানাতে হবে এরপর কি ব্যক্তিগত যে আঞ্জুমান বা পেশা ভিত্তিক আঞ্জুমান প্রতিবেশী চল্লিশ ঘর
তিনি ওয়াদা নিয়েছেন হ্যাঁ দুই তিনটা ওয়াদা নিয়েছেন তো সেখানে আমার সাথে যাদের যাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে যার সাথে যা দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের সাথে একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে দুনিয়াতে আবার দেখা হবে কি হবে না হবে হ্যাঁ এখন একটা বাসে আমরা উদাহরণ দিই বাসে বা যানবাহনের কোথাও আপনি যাচ্ছেন হ্যাঁ পাশে একজন এসে আপনার সাথে বসে আছে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা বসে গেল আপনি তার সাথে রস আলাপ করলেন হ্যাঁ সুখ দুঃখের আলাপ করলেন দুনিয়াবি হ্যাঁ পলিটিক্স নিয়ে আলাদা করে রাজনীতি সমাজ নীতি একেবারে দুনিয়া উল্টা পাল্টা করে ফেললেন কিন্তু জাকাতের একটা টু শব্দ আপনি করেন নাই না উজুবিল্লা হ্যাঁ এই লোকটার সাথে আবার আপনার দেখা হবে কখন কি আমাদের ময়দানে যে তুমি আমার সাথে অনেক রসের আলাপ করেছিলে অনেক নীতি হ্যাঁ কপচিয়েছিল আমার সাথে কিন্তু তোমার ভিতরে জাকাতের বিষয়টি বলা হয়েছিল রাজা বাগদাসি গিয়েছিল তুমি তো বলনি তাহলে তোমার ভিতরে কি করে আখিরাতে ইমান ছিল তোমার তো ছিল না তুমি তো বেইমান কাটটা কাফের চুলের মুঠি ধরে সে জান নামে নিয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ তাহলে এই জন্য বাস্তলে কি করতে হবে হ্যাঁ এরকম যারা ধরবে তাদের কাছ থেকে বাস্তলে আমার কি করতে হবে আমাকে চারশো জনের লিস্ট করতে হবে হ্যাঁ এখন কোটি কোটি মানুষের লিস্ট করা দরকার সেটা তো পারা যাচ্ছে না কিন্তু চারশো জনের লিস্টে কোশেষ শুরু করেন তাহলে আল্লাহ পাক ছাড় দিয়ে দিবেন কিন্তু যে করবে না তাকে ছাড় দেওয়া হবে তাকে ছাড় দেওয়া হবে না তাহলে চারশো জনের লিস্ট করতে হবে কবে করা হবে সেটা রমজান শুনি পার হলে তারপরে তাই না হ্যাঁ এই বলতে বলতে তো আমার রমজান শুনি গিয়ে থেকে তারপরে একটা লিস্ট পাওয়া যায় না নামজুবিল্লাহ তাহলে এরকম অথর বলে কিভাবে পাওয়া যাবে অথর বলে চলবে হ্যাঁ প্রত্যেকে এখন থেকে প্রত্যেকে আমি এখন নিব আমার আলোচনা মোটামুটি শেষ বহু আলোচনা করে ফেলছি দুই মাস চলছে প্রায় দেড় মাস চলছে তো এখন প্রত্যেকের আমি ধরে ধরে এখানে লিস্ট দেবো না থাকলে ওদের পাড়া দিব যে লিস্ট করে তারপরে এখানে আসতে হবে বুঝে গেছে লিস্ট না থাকলে এখানে বসা যাবে না বহু কালকে মানুষই বলছেন যে উলুবনে মুক্তা ছিটানো শুনেছেন হ্যাঁ কালকে না পশুদিন বললেন উলুবনে মুক্তা ছিটামনার যে যদি লিস্ট না করে তাহলে এটা এখানে থাকার অযোগ্য বাইর করে দেবো এখান থেকে যে ওখান থেকে লিস্ট করে তারপর এখানে বসতে হবে বুঝে গেছে যে বলা হচ্ছে কিন্তু কোনো ইয়ে হচ্ছে না তার মধ্যে সে তো গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত সে নয় তাকে কিন্তু বের করে দিতে হবে চারশো জনে কত জনের লিস্ট করতে হবে চারশো জনে কি করতে হবে তারপরে হ্যাঁ তাদের থেকে কমপক্ষে তিন হাজার টাকা জাকাত ফেটা ওষুধ আদায় করতে হবে কমপক্ষে তিন হাজার টাকা লজ্জা লজ্জা লাগছে তাই না টাকার কথা আবার কেমনি কয় নাউজুবিল্লাহ হ্যাঁ স্বয়ং জিনিস সাইদ উল মুসালিম ইমাম উল মুসালিম নূর মুজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ আলাইসালাম যে ওনার সবুত মোহরকে একজন মহিলা সাহাবির রয়ে তাল আন্না তিনি আসলেন ওনার কোল মোহরকে একজন শিশু কন্যা সন্তান মহিলা সাহাবির রয়ে তাল আন্না যে ওনার হাতে দুইটা এত বড় বড় চুরি ছিল তাই না কত বড় বড় ছোট ছোট চুরি ছিল সোনার চুরি প্রথম যে বিষয়টি তিনি জিজ্ঞেস করেন কি এই চুরি গুলার কি যে সোনার চুরি গুলার কি জাকাত দেওয়া হয় তিনি বললেন না তো দেওয়া হয় না তো আপনি কি পছন্দ করেন এই চুরি দুইটা আগুনের চুরিতে পরিণত হোক তিনি সাথে সাথে খুলে জাকাত দিয়ে দিলেন তাহলে যিনি সাইয়েদ উল মুসালিন ইমাম উল মুসালিন নূর মুজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ যিনি হায়াতুল নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যিনি শাহিদুল নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যিনি মুত্তালাল গয়ীব সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেই সম্মানিত রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি দু জানের বাদশাহ তিনি একটা কন্যা সন্তান শিশু কন্যা সন্তান কোলের শিশুর কন্যা সন্তান যে রোহিত রান্না ওনার হাতে চুরি জাকাত চেয়েছেন তাহলে আমাদের কি অবস্থা আমরা কতটুকু বললাম এতবার বলা হচ্ছে এতবার শোনা হচ্ছে কোথায় তাহলে সে কার্যক্রম এই যে বলি যে এতবার বলছি কিন্তু এই যে অনলাইনে দেখলাম একটা জাকাতের নিয়ে একটা পোস্ট দেখিনি আমি হ্যাঁ একটা আলাপ আলোচনা তো এখনো কোথাও শুনি না তাহলে কিভাবে হবে তাহলে কিভাবে হবে কোথায় কিভাবে উম্মত দাবি করা হচ্ছে কিভাবে উম্মত হওয়া যায় উম্মত হওয়া যাবে কি এখনই আজকে নিয়োগ করেন যে যে করে হোক আজকে আপনি চারশো জনের লিস্ট করে এই কার্যক্রম শুরু করবেন পারবো কি পারবো না আমরা হ্যাঁ আমরা কি উম্মত হতে চাই কি চাই না আমরা কি খাস ভাবে সময় তো শূন্য তোমার অনুসরণ করতে চাই কি চাই না নাকি কাফের মোর্শেক দিয়ে তাদের প্রভাবের মধ্যে ভাসিয়ে দিতে চাই নিজেদেরকে নামজুবিল্লাহ তাদের প্রভাব ভেসে গেলে তো চলবে না নিজেকে রুখে দাঁড়াতে হবে সেই প্রভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে সেই জন্য কি করতে হবে সময় তো শূন্য তোমার এই যে তত্ত্বি দেখানো হচ্ছে প্রত্যেকটা যে পুঙ্খানুপুঙ্খ সুখ্যাতি সূক্ষ্ম অনুকরণ অনুসরণ করতে হবে কাজী তিন দিয়ে গুণ দিলে কত আসে চারশো কে বারো লক্ষ সাইদু সাইদিন আদাত গণনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সংখ্যা মহা সম্মানিত মহাপুজো বারোই শনি ওনার সাথে মিল দেখে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা কম পক্ষে কম পক্ষে মানে কি সর্বনিম্ন কত তাহলে এর নিচে থাকবেন না এর উপরে যাবেন যে যেরকম নিয়োগ করবে সেরকমই যে আপনার কি নিচে থাকার ইচ্ছা না উপরে যাওয়ার ইচ্ছা তাহলে সর্বনিম্ন হচ্ছে বারো লক্ষ দেখি এখন কে কটটুক করতে পারে এরপর হচ্ছে কি আমরা কি করব লিস্ট নিয়ে হাদিয়া দিতে হবে যারা থাকবে তাদেরকে তাহা দাও তাহা হাদিয়া দিলে কি হয় মোহম্মদ বাড়ে কত টাকা সোনা গনা সোনা চান্দি নগদ হাদিয়ে দিব না কি হাদিয়ে দিব একটা চকলেট
সে আপনার উপর তখন কি হবে বিশ্বাস করবে আপনার প্রতি আন্তরিকতা তৈরি হবে কিভাবে সেটা তাকে নিয়ে আসতে হবে বায়াত সবোধে কোথায় এ তার বালা মুসিবত দূর করার জন্য কোথায় আনতে হবে হ্যাঁ একটা মানুষ পাওয়া যায় না যার কোনো বালা মুসিবত আপন নাই আছে কি তাহলে সেইগুলোই খোঁজ নেন আপনি তার খোঁজ তো নেন না যে লোকজন আসে না লোকজন কথা শুনে যে হইতেই পারে না বলাই হয় না আসলে যে লোকজনের বিপদে বালা মুসিবত কথা বলে মানুষ অনেক আগ্রহী হয় বলার জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে থাকে তা বিপদে কথা শোনানোর জন্য একটা লোক পাওয়া যায় না যে বিপদে কথা শোনা যায় পাওয়া যায় পাওয়া যায় না তা আপনি শুনেন শুনে তার কি নিয়ে আসেন যে সমাধান আছে ইন্না রহমত আল্লাহ করি এবং মিনাল মুসিনিন যে নিশ্চয় আমার রহমত আমি আল্লাহ পাক অসীম রহমত কোথায় করিম নিকটবর্তী কান নিকটবর্তী হ্যাঁ যে মুসিন বান্দা যারা এই জামানার এবং পরবর্তী জামানার সমস্ত কিছুর জন্য মুসিন রহমত কার কাছে করছি তো মামদাজুর মুশিকিম আলসালাম ওনার কাছে সোবানা মামদ মুশিকিম ইন্না নিশ্চয় নিশ্চয় আছে নিশ্চয় লেখা আছে দেখা যায় যে সন্দেহ করবে তার ইমান পি নিশ্চয় তার ইমান হচ্ছে গায়েব সে বেইমান কোন সন্দেহ নাই বুঝা গেছে তাহলে কি করতে হবে সৌবত মোহরকে নিয়ে আসতে হবে বিশেষ বিশেষ দিবস হচ্ছে এই মাসে আছে জুমা আছে আমাদের অনেক কার্যক্রম চলছে এখন রুয়েতুল রুয়েতুল সুন্নর শরীফ চলছে যে প্রতিদিন হচ্ছে সেখানে নিয়ে আসতে পারেন বুঝা গেছে এইভাবে তারকে নিয়ে আসতে হবে এরপরে কি তাকে সংযুক্ত রাখতে হবে ছেড়ে দিলে হবে না আনলাম বায়ত করে ছেড়ে দিলাম তাহলে চলবে না কিভাবে যে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র সেটা আবার কিভাবে সংযুক্ত রাখা যে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র প্রতিদিন এগুলো বলছি কতজন করে আসলে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র এখন প্রত্যেক মুসলমানের ঘর হয়ে গেছে কি কাফেরদের কুফরি প্রচার কেন্দ্র নামুজুবিল্লাহ কুফরি প্রচার কেন্দ্র না আপনার ঘর দিয়ে তালাশ করেন দিই কত পার্সেন্ট সুন্নত আছে সুন্নতি জিনিস আছে কত পার্সেন্ট কুফরি জিনিস আছে কাফের মুসিকদের জিনিস আছে দেখবেন নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কাফের মুসিক দিন দুই একটা রাজারবাগ দরসিতে গীত আছে সেটা আড়ালে আপনার লুকিয়ে চুপিয়ে চুপিয়ে রাখেন নামুজুবিল্লাহ তাই অবস্থা না হ্যাঁ তাই অবস্থা ঘরে ঘরে যদি দেখা হয় চেষ্টার মধ্যে থাকতে হবে যে এখন আমরা জড়িত জর্জরিত হয়ে যাচ্ছি তারা জালের মধ্যে আটকে ফেলেছে তাদের তো একবারে তো ছিটতে পারছি না একবারে সব ছিটতে পারবো কিন্তু নিয়োগ করে কোশেশ করতে হবে কোথায় সেই কোশেশ সে কোশেশটা তো করতে হবে করতে হবে না তাহলে শুনুন পর্যন্ত কে হবে আরেকজন আপনার ভাইয়েরটা হবে আরেকজনেরটা হবে না আপনার ঘরটা হবে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র সেটা তো মৌখিক ভাবে জারি করেন একটা প্রদর্শনী করেন সুন্নতি বিষয়গুলো মানুষকে দেখান তাহলে ঘরে ঘরে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র করতে পারেন তাহলে কিভাবে করবেন মানুষকে দাওয়াত দেন সুন্নতি বিষয়গুলো খাওয়ান হ্যাঁ তাহলে তো সে আসবে দেখবে অন্যান্য বিষয়গুলো দেখিয়ে দেন এতটুকু আপনি করেন চারশো জনের লিস্ট করে দরকার হলে যদি প্রয়োজন হয় আমরা যে ইয়ে করতে যাচ্ছি সামনে থেকে সামনে সাপ্তি থেকে শুরু হবে কিন্তু করা হচ্ছে না মামনি মুসিকি মাসে নিজেই করিয়ে দিচ্ছেন সামনে সাপ্তি থেকে ঘরে ঘরে কি শুরু হবে হ্যাঁ তালিমি মোদি শুরু হবে সেটা আমরা সুন্নত প্রচার জারি করব সবার এই দুইশো এগারোটার মতো মানে স্পট হয়েছে এই কয়েকদিনে যে আলোচনা করে তো দুইশো এগারোটা স্পটে কি সুন্নত প্রচার কেন্দ্র জারি করা যাবে কি যাবে না হ্যাঁ আপনি কি করতে চান আপনার ঘরটা সুন্নত প্রচার কেন্দ্র হোক আপনি তো দাবি করেন যে মহব্বত করেন মানে হাব্বা সুন্নতি ফাঁকা দা হাব্বানি অমান হাব্বানি কানা মাইয়া ফিল যান আমাকে মহব্বত করলো কে যে আমার সুন্নত মোরক ওনাকে মহব্বত করলো আর সে কোথায় থাকবে আমার সাথে জানাতে থাকবে সব আনা মামনু শিকিব আলাই সালাম কাজেই সেটা এই যে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা সুযোগ আপনার হায়াতের সময় কিন্তু পার হয়ে যাচ্ছে এই যে জাগাত উপলক্ষে এখন তালিম মজিস হবে আপনার ঘরে ঘরে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র একটা তোর দেওয়া হচ্ছে একটা জোর দেওয়া হচ্ছে তাই জোরটা আপনি গ্রহণ করছেন না কেন কেন করছেন আপনি কি করতে চান তাহলে এই যে তালিমি মজিস হবে এই তালিমি মজিসের উসিলায় আপনার ঘরটাকে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র নামকরণ করে ফেলেন সব আনা মামনু শিকিব আলাই সালাম তাহলে আমাদের টার্গেট লক্ষ্যমাত্রা কি এই তালিম উপলক্ষে প্রত্যেকটা স্পটে যেখানে যে আমাদের জাকাতে তালিম হবে সেখানে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র জারি হবে পারা যাবে কি পারা যাবে না হ্যাঁ সেখানে মানুষকে আপনি সুন্নতি বিষয়গুলো খাওয়ান এক ভোগ করে সিরকাই খাওয়ান কোনো অসুবিধা নাই এই যে আমাদের বারোটা খাবার দেখা একটু টুকরে খাওয়া নিতে হয় হ্যাঁ জবের রুটি খাওয়ান একটু একটা কলার কামড় খাওয়ান কোনো অসুবিধা নেই কলা পাঁচ টুকরা করেন দশ টুকরা করেন অসুবিধা আছে কোনো কোনো অসুবিধা আছে খরচ কিন্তু বেশি হবে না খরচ অনেক কম হবে তাহলে দরকার হলে এই যে একশো টাকা যে ইয়াটা ছিল এটা ভাগ করে খাওয়ান ভাগ করে খেলে কোনো সমস্যা আছে হ্যাঁ এই জোরটুকু আছে একটুকু ইয়ে মনে হয় এটারই এক একের জন্য এক চুমক করে খাওয়ান কোনো অসুবিধা নাই হ্যাঁ তার মধ্যে নূর প্রবেশ করবে সব আনা মামনু মুসলিম সে আবার আসবে যে আমি যে খেয়েছিলাম শূন্য তার ফলাবত আমি পেয়েছি পেতে বাধ্য রহমতুল্লিল আলামিন ওনার রহমত তার ভিতরে ঢুকেছে সো আনা মামনু মুসিকুল সালাম কোন বানোয়াটে এখানে নাই কোন বানোয়াটে আছে কোন বানোয়াটে নাই সেটা করতে হবে উদ্যোগটা কে নিবে কে নিবে মামনু মুসিকুল তিনি সব দিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু আপনার তো আপনাকেই করতে হবে আরেকজন করে দিতে পারবে না পারবে হ্যাঁ এরপর
খুজ আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন যেটা সুন্নত হিসেবে বাস্তব হয়ে রয়েছে তাহলে কি খাস ফরজ খাস সুন্নত হ্যাঁ নুরে মুজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি যিনি হায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি যিনি শাহিদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি যিনি মুত্তালাল আল গায়িব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেই সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি নিজে যাকাত চেয়েছেন যেটা আগেই বললাম তারপর কি করেছেন অন্যদেরকে যারা যাকাত সংগ্রহ করে নিয়েছে নিজে আতাউ কামুন বি সালাকাতিহিম যে যখন একদল কম যাকাত ফেরত সংগ্রহ করে নুরে মুজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খেদমত নিয়ে আসলেন তখন তিনি কি বললেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আলে ফুলান अवश्य একশো তিন নম্বর আসে জাকাতের আলোচনা হবে আর এই আসবে আলোচনা হবে সেটা হতে পারে না আলোচনা হবে না সেটা হতে পারে যে খুঁজ মিন আমলিম সরকার আপনি গ্রহণ করুন কি হবে আমারও দরকার নেই আপনারও দরকার নেই কাদের দরকার উন্নতের দরকার কি তুতাহির উম তুজা কি হিমবিয়া জহিরি বাতিলি যত রকমের পবিত্রতা আছে তার রোগ বালাই থেকে শুরু করে বালা মুসিও থেকে শুরু করে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে দিব সমস্ত পবিত্রতা হ্যাঁ তুতাহির উম তুজা কি হিমবিয়া তারকে একেবারে পরিষ্কার পবিত্র করে দিব সোহান আমান্ন মুশকিল এরপর সবচেয়ে বড় অসল্লি আলাইহিম शांति एक कथा जथेष और किस लागे की चाहिए छुटाछुटी एत कि लाफालाफी एत कि मान कि मूल उद्देश्य की मूल उद्देश्य तो हारिए फेले की शांति शांति चाहिए सबा शांति चाहिए से शांति पार उपाय की इन्ना सला टाक सकान की जमियाँ गाजा प्रदान करते कदान करते प्रदान करते कथाई करते हड़ताल लंगमार बेपदा बेपना खूब सुंदर देखते चेहरा तो नाम पड़े ना फरज अजीब सुन्नत मक्का तरफ कर हराम क्या निजुक्त से फासेक ए रखम फासेक प्रशंसा कर शुद्म बोले तुम तो देखते खूब सुंदर एटुक आश मूल विषय हारिए फेले फासे खुजर के सहाय सहित कर शांति पाए पा तो गजबर मध्य आउजुबिल्ला निदारण गजबर मध्य आउजुबिल्लापर की जरा रिया रिया काफी गुप्त शीर्क नाउजुबिल्ला 
যে টেনা ফেরফা টাকা পর্যন্ত অনেক মানুষকে দিতে পারবে প্রচার করলো জাকাত দিচ্ছে সে জাকাত দাতা নাউজবিল্লাহ কবুল হবে কি এরকম ওয়ালা তাআলা আল ইসনে উলুদান পাপে বইতে শত্রুতা সীমালঙ্ঘন কোনো সাহায্য সহিতে করা যাবে না তাহলে নেককার পরিজগার কারা বর্তমান জামানায় নিঃসন্দেহে যাচাইকৃত তারা কারা মাহমুদিয়া জামিয়া শরীফ ইতিমখানা উলিল্লাহ বনি তাহলে আমাদের কি বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ আমাদের কি বৈশিষ্ট্য যে আমরা প্রতিদিন আলোচনা করছি আজকেও আমার একটু ইলিম্ব বহাস আমাদের একটু আরেকবার পুনরাবৃত্তি হোক যে আমাদের উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য থেকে শুরু করি উদ্দেশ্য কি যিনি খলিক মালিক মহান আল্লাহ পাক ওনাকে হাসিল করা অন্তরে অন্তস্থলে একবারে সেটা উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য না ওনাকে হাসিল করা আমাদের উদ্দেশ্য অন্য কোন দুনিয়ার কোন কিছু আমরা পরোয়া করি না তারপরে কি এমন ওনাকে হাসিল করতে প্রথমে কি লাগবে আমাদের ইমানটা লাগবে হ্যাঁ ইমানের রূপরেখা হচ্ছে আকিদা হ্যাঁ আকিদাগত পরিশুদ্ধি লাগবে যেমন প্রতিদিন যেটা বলছে যে ইবনে তাইমিয়া তারপর ইবনে বাস আলবানি হ্যাঁ কাটটা কাফের গুলো তাদের আকিদা কি আল্লাহ পাক সীমাবদ্ধ আকৃতি দিয়ে সীমাবদ্ধ আর সে মহল্লা পাক থেকে ওনার আকৃতি বর্ধিত কিছুটা নামুজুবিল্লাহ উনি আল্লাহ একবার বড় কিন্তু কিছুটা বড় আর কি নামুজুবিল্লাহ হ্যাঁ তাহলে কি ইমান থাকলো আল্লাহ পাক ওনাকে আকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে বলে এই বিশুদ্ধ তো আমাদেরকে কে দান করেছেন আকিদাগত বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতম বিশুদ্ধতম আহলে সুন্নতল জামাতের আকিদা তিনি আমাদেরকে দান করেছেন সোহান আমার মুশিকিন ইমানের পরে কি আমল আমল করতে হলে কি লাগে ইলিম লাগবে ইলমে তাসো ইলমে ফিকা সর্বোচ্চ বিষয় আমাদেরকে দান করেছেন সোহান আমার মুশিকিন আমলের ক্ষেত্রে হ্যাঁ কোন বিষয়টা মনে হয় প্রথমেই সুন্নতের আমল পায়ের তলা থেকে মাথার তলা হাত থেকে মৌত পর্যন্ত সুন্নত অনুসরণ করতে হবে ফরজ অনুসরণ করা কে দিলেন শিক্ষা আমাদেরকে আমাদের মুশিকিন আসলাম শুধু শিক্ষা দিলেন কিন্তু আমাদের চব্বিশ ঘন্টায় সে তালিম দিচ্ছেন সোহান আমার মুশিকিন আসলাম এরপর কি যে আরো কিছু বিষয় রয়েছে যেমন তাহাজুদ গুজার এখানে যারা আছে তাহাজুদ নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক পর্দা করা বাধ্যতামূলক একজন পর্দানশীল মহিলা গেলেও এখানে যারা সুফি রয়েছেন ওনার কি টাকায় থাকেন না বিপুল দিকে ঘুরে থাকেন উল্টা দিকে ঘুরে থাকতে হয় মামদ মুশিকিন সেটা জারি করেছেন সোহান আমার মুশিকিন এখানে বালিকা মাদ্রাসায় পাঁচ বছরের বয়সেরও কোনো শিশু সেখানে ঢুকতে পারে না পাঁচ বছর শিশু সে শিশুটা সেখানে ঢুকতে এত সরই পর্দা সোহান আমার মুশিকিন এছাড়াও এখানে ইলিম তালিমের যে সিলসিলা আছে যে ইন্টারন্যাশনাল সিলেবাস মামদ মুশিকিন নিজে তত্ত্বাবধান করছেন এরপর পাঁচটা ভাষা আরবি যে উর্দু ফার্সি বাংলা ইংরেজি এখানে জারি রয়েছে এছাড়াও এখানে যে খাবার যেটা রয়েছে সেটা কি ব্যালেন্স ডায়েট দুনিয়াবি দৃষ্টিতে সুষম খাদ্য এবং যদি অন্য দৃষ্টি দেখে দিনই দৃষ্টি দেখা হয় তার সর্বোচ্চ তাবারুক কারণ অনন্তকাল ব্যাপী মাহফিলে তাবারুক যে দায়িত্ব স্বয়ং তিনি সাইয়েদুল মুসালিন ইমামুল মুসালিন তিনি সাইয়েদুল মুসা ইমাম যিনি সম্মানিত কসিম সাল্লাহ তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সালাম আর এছাড়াও যে বাহ্যিক অন্যান্য মাদ্রাসা মসজিদ যারা আছে যে চক্রান্তের ষড়যন্ত্র শিকার দুষ্ট বেদি শিকার যেমন তন্ত্র মন্ত্র হরতাল লঙ্গার বেপর্দা ব্যাপনা করে এগুলো সমস্ত কিছু থেকে আমরা কি পরিপূর্ণ মুক্ত এই যে বলি যে স্বপ্নের মধ্যে কেউ মানে দেখে না যে লং মার্চ করতেছে দেখে নাকি কেউ আমাদের সমস্ত কিছু আমরা মুক্ত এছাড়াও আরো বারোটা বৈশিষ্ট্য আছে একটা বৈশিষ্ট্য দিন আমার বলা হচ্ছে না সেদিন দেখতে গেছে মূল একটা আমাদের নামকরণ কোন কার নামকরণে হ্যাঁ সর্বশ্রেষ্ঠ নাম মোরক সমস্ত কিছুরই সর্বশ্রেষ্ঠ মাকাম মামন মুশিকিন দিয়েছেন আমাদেরকে সোহান আমার মুশিকিন তাহলে বারোটা আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেটা অনন্য বারোটা বৈশিষ্ট্য তাই না ছয়টা হচ্ছে ইলিম গবেষণার সাথে আর ছয়টা হচ্ছে অন্যান্য তাহলে ছটা বলি প্রথম হচ্ছে কি মোহাম্মদ জামি শরীফ গবেষণাগার মোহাম্মদ জামি শরীফ এরপর হচ্ছে অনলাইন গবেষণা হ্যাঁ আর একটু সহজ করা যায় আমরা বিজ্ঞান গবেষণাটা পরে বলতাম এখন আগে নিয়ে আসবো হ্যাঁ বিজ্ঞান গবেষণা ঠিক আছে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চ অ্যান্ড কোঅপারেশন তাহলে তিনটা গবেষণা কি কি মোহাম্মদ জামি শরীফ গবেষণাগার মূল তারপর হচ্ছে অনলাইন গবেষণা এরপরে বিজ্ঞান গবেষণা গবেষণা করতে কি লাগে কিতাব লাগে কোথায় মামন মুশিকিব নাসলাম তিনি কোটি কোটি টাকার লাইব্রেরি করেছেন কোটি কোটি টাকা সপ্তাহে সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ টাকার কিতাব কিনা হয় সোহানা মামন মুশিকিব নাসলাম শুধু এখানেই নয় বাইতুল হিকমা ঘরে ঘরে লাইব্রেরি করার জন্য তিনি বাইতুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করছেন ঘরে ঘরে লাইব্রেরি এরপরে কি হ্যাঁ ঘরে ঘরে লাইব্রেরি আর কি আছে যে কোটি কোটি মসজিদ মাদ্রাসা সারা বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মসজিদ মাদ্রাসা আর কি খালি কি মসজিদ মাদ্রাসার মধ্যে ইলিম তালিম চলবে নাকি ঘরে ঘরে আঞ্জুমান আলবাই না তোমার তালিমি মজলি সে যেমন প্রতিদিন দেখাচ্ছি যে জাকাতে তালিমটা এখানে আছে পুরোটা সেই তালিমটা আপনার ঘরে কে দিবে হ্যাঁ এই যে শোনা হচ্ছে দেখা হচ্ছে আপনি নিজে দিতে পারবেন না তালিম হ্যাঁ এখন আলোচক খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে খুঁজে পাওয়া যায় না এত বলা হচ্ছে কিন্তু আলোচক খুঁজে পাওয়া যায় না কি শোনা হয় কি চর্চা করে বুঝি না ঘরে ঘরে তালিম
কি তাহজিব তামাদুন বিভাগ কাফের মুশরিকদের তদ্রত থেকে নির্মূল করতে হবে এবং রুয়েতুল হিলাল এরপরে আল মুতমাইন্না মা ও শিশু হাসপাতাল হাসপাতালের পরে কোর্ট কাছারি কি মুসলিম রাইটস ফোরাম মুসলিম রাইটস ফোরাম বিরাট একটা তাজিদ মামুন মুশরিকিন আলাইহিস সালাম আর সুবহানাল্লাহ সুবহান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মামুন মুশরিকিন আলাইহিস সালাম তারপরে কেন্দ্রীয় শরীর এবং আন্তর্জাতিক সুন্নত প্রচার কেন্দ্র কেন্দ্রীয় শরীর এবং আন্তর্জাতিক সুন্নত প্রচার কেন্দ্র কেন্দ্রীয় শরীরটা কেন এই যে আমরা বলছি 100% সুন্নতি জিন্দগি তো সমস্ত কিছু আমরা কোথা থেকে গ্রহণ করব এই যে মামুন মুশরিকিন বলে দিলেন যে একবারে তো পারবে না আস্তে আস্তে করুক নিয়ত করে এই সদস্য হয়ে যান 100% কেন্দ্রীয় শরীরটা এবং যিনি খলিক মালিক ও মানারও তিনি স্বপ্ন মোরকে দেখে সত্য স্বপ্ন ওহি সময়ত ওহি ওনার 46 ভাগের 1 ভাগ এটা মনে রাখতে হাদিস শরীফ 46 ভাগের 1 ভাগ বুঝা গেছে তারপর হচ্ছে আন্তর্জাতিক সুন্নত প্রচার কেন্দ্র 11টা 12 তম বিষয় কি অনন্ত কালব্যাপী বলতে হবে অনন্ত কালব্যাপী সাইদুল ইসলাম ওনার মাহফিল আর কোটি 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 কণ্ঠে মিলাস শরীফ এই 12টা বিষয় তাহলে দ্বিতীয় বিষয়গুলো আরেকবার একটু দেখি তাহজিব তামাদুন বিভাগ রিয়াতুল হেলাল তারপরে আল মুতমাইন্না মা ও শিশু হাসপাতাল সরই পর্দার অনন্য দ্বিতীয় কোন প্রতিষ্ঠান এরকম নাই দেখাতে পারো না তারপরে হ্যাঁ মুসলিম রাইটস ফোরাম মুসলিম রাইটস ফোরাম হাসপাতাল আর কোর্ট কাছারি চোখে একসাথে ভাসে না হ্যাঁ তারপরে কি ক্যান্টিন এবং আন্তর্জাতিক শূন্য প্রচার একসাথে আর ভারতের বিষয় তো সবার জানাই আছে তাহলে আছে না অনন্তকাল বেপি সাইদুল হাসি ওনার মাহফিল আর কোটি কোটি কণ্ঠে বিলাসী এতটুকুই তাহলে এই বিষয়গুলো মানুষকে তো বলতে হবে বলতে হবে না নাকি চুপ করে থাকবেন হ্যাঁ চুপ করে থাকলে চলবে खिलाफ प्रमाण करते एक नम्बर विषय पांचटार मध्य की जकत मजखने তিনটার মধ্যে আমরা দেখেছি জাকাত ছাড়া কোনটা টিকবে না দুইটার মধ্যেও দেখেছি আর ইমানের কথা ধরলে এক নম্বর বিষয় ইমানও থাকবে না জাকাত না থাকবে থাকবে